নাগাল্যান্ড এই নামটা শুনে তোমাদের মাথায় সবার প্রথমে কি আসে এখানকার হেড হান্টার আদিবাসী এখানকার ইউনিক খাবার দাবার নাকি একটা আনসেফ জায়গা আর যাই হোক আনসেফ নয় চারটি ভিডিওর এই সিরিজে তোমাদেরকে আমি দেখাবো নাগাল্যান্ডের ইউনিক খাবার দাবার এখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানকার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল তো চলো এই ভিডিওটা শুরু করা যাক এখানে আমরা কলকাতা থেকে কিসা ভিলেজের উদ্দেশ্যে যাব এখানকার কালচারাল সব থেকে বড় ফেস্টিভ্যাল দেখার জন্য দ্য হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল হ্যালো বন্ধুরা নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওভার আন্ডার অনুভব তো আজকে আমরা আজ চলে এসছি নাগাল্যান্ডে নাগাল্যান্ডে আমরা দিমাপুরে এয়ারপোর্টে নেবেছি নেবে এখন কইমার দিকে যাচ্ছি শেয়ার ক্যাবে করে আর মাঝখানে একটা স্টপ নিয়েছি পেছনে পাইন আপেলের দোকান পেয়ে গেছি এখানে আনারস এত মিষ্টি এত ভালো হয় তো অন্য অনেকে বলছিলো যে আনারসের জন্য দাঁড়াবো আনারস খেয়ে তারপর যাবো তো আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি আনারস খাচ্ছি খেয়ে তারপর যাবো এখান থেকে কইমার দিকে কইমা পঞ্চাশ কিলোমিটার এখান থেকে আরও মোটামুটি দিমাপুর থেকে দু ঘন্টা মতন লাগে আমরা আধা ঘন্টার উপর রাস্তা চলে এসছি আরও দেড় ঘন্টা মতন হয়তো লাগবে তো চলে যাই আমরা এখানে কইমাতে চলে এসেছি কইমাতে আমাদের ক্যাবটা নামিয়ে দিল কইমাতে অবধি দিমাপুর থেকে কইমা আসতে ও নিয়েছিল সাতশো টাকা শেয়ারিং ক্যাব তো কইমা থেকে আরেকটা গাড়ি নিয়েছি এখান থেকে আমাকে কিসাহা ভিলেজ নিয়ে যাবে এই কিসাহা ভিলেজেই হচ্ছে মেন হর্নবিল ফেস্টিভ্যালটা হয় যার জন্য আসা তো কিসাহা ভিলেজে এ চাইছে যে ছশো টাকা এবার এটা শেয়ারিং নয় এটাই হচ্ছে প্রবলেম একা থাকলে মানে এখান থেকে শেয়ারিং পাওয়াটা চাপের তো যেখানে নামিয়েছি ওখানে তো শেয়ারিং পাওয়া পসিবেলই না অন্য যাই না অন্য কোথাও নাবালে হয়তো পাওয়া যেত একদম সিটির বাইরে নামিয়ে দিয়েছে তো এখানে হচ্ছে আইতে হচ্ছে ছশো টাকা এখান থেকে কিছু মাঝে তো আজকে আমরা আমাদের এখানে কিসা ভিলেজের স্টেতে চলে এসেছি এটার ক্যাম্প সাইট তো এরকম একটা ছোট্ট ক্যাম্পের মধ্যে আজকে আমরা থাকবো আজকে শুধু নয় মানে পুরো ট্রিপটাই তাই এরকমই থাকবো তো এখানে এখন একটু ফ্রেশ ফ্রেশ হয়নি হয়নি এখান থেকে তারপর আমরা যাবো হচ্ছে হর্নবিল ফেস্টিভ্যালে সাড়ে তিনটে আমরা ক্যাম্প গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে গেছি মানে ক্যাম্প সাইডে একটুখানি ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে ক্যাম্প সাইড থেকে বেরিয়ে গেলাম মানে সকাল থেকে আমি কিছুই খাইনি ওদের বিস্কুট নিয়ে এসছিলাম সেটাও খাওয়া হয়নি কারণ জল ছিল না তো এখনও কিছু খাইনি এখন হর্নবিলের দিকে যাচ্ছি হর্নবিল ফেস্টিভ্যালে যাই এখান থেকে বলো সোজা পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাঁটা আছে হর্নবিল ফেস্টিভ্যালে গিয়ে ওখানে গিয়ে খাবো দেখা যায় কি পাই তো এখান থেকে বেরিয়ে গেছি যা ঠান্ডা এখন সাড়ে তিনটেতে বাজে যা ঠান্ডা পড়ে গেছে মানে কি বলবো আমি তো কাঁপতে শুরু করে দিয়েছি প্রায় বললে চলে মানে এরপর তাই ভাবছি রাত্রিবেলা কী হবে মানে এখানে তো তাও বলছে ও বলছে রাত্রিবেলা নাকি বিয়ার অ্যাভেল মানে টেন্টে শোয়া আমি তো জানি না রাত্রে ঘুম টুম আসবে কিনা স্লিপিং ব্যাগে শোবো ফার্স্ট টাইম কী হবে আমি জানি না এবার এরপর কালকে আছে আমাদের জুকো ভ্যালি ট্রেক তো এখানে ও বলছে যে জুকো ভ্যালি তো গেলে জমে যাবে তো দেখা যাক কি হয় এখানেই যদি আমি আজকে রাত্রে জমে যাই কালকে আর তো ছেড়ে দাও মানে যদি ওখানে পৌঁছাই ওখানে গিয়ে বোধ হয় ডেড বডি হয় ফিরবো মানে এত এতটা ঠান্ডা মানে সান্দাকফু যখন গেছিলাম ট্রেক করেছিলাম সান্দাকফুর ওপরে ঠান্ডা ছিল মানে জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অব্দি গেছিলো বাট রাত্রিবেলা ওটা মানে তাও ওটাও আমি যাই না বিয়ারে বেল্লে গেছিলো বাট এখানে আলাদা লেভেলের ঠান্ডা লাগছে আমার মানে কি বলবো চলো এখন হর্নবিল ফেস্টিভ্যালে যাই গিয়ে একবার দেখে আসি ফার্স্ট ভিউ তো আজকে হচ্ছে এক তারিখ মেনলি হচ্ছে ফার্স্ট ডিসেম্বর তো আজকে থেকে হচ্ছে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল শুরু হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের ব্যাপারে তোমাদের পরের ভিডিও হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল নিয়ে বুক করব তো সেখানে তোমাদের সব কিছু ডিটেলস দেবো তো চলো হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের দিকে যাই বাট দ্য ভিউ ইজ অসম মানে এখানে কি বলবো চারিদিকে ভিউ মানে প্রচণ্ড সুন্দর মানে এত সুন্দর মানে এখানে তো আমি জাস্ট ছ দিনের জন্য এসছি মানে ছ দিন তো একদমই মানে দশ বারো দিন না থাকলে এখানে ওই ভেতরেই শোকিংটা করা যাবে না তোমরা যদি আসো আমি বলবো লং টাইম নিয়ে আসো আরামসে থাকো ঘোরো ফেরো মানে আরামসে একটা মানে কি বলবো এনভারনমেন্টাল যে শোকিংটা করা যেটা মানে রিল্যাক্সেশন সেটা করতে পারবে আলাদা আলাদা প্রচুর ট্রাইব আছে সেসব জায়গায় যেতে পারবে সেসবগুলো করো তোমরা এলাম আজকে হচ্ছে হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের ওপেনিং সেরিমনি তো আজকে ওই জন্য এখানে সিএম এসছে প্লাস অনেক স্পেশাল গেস্ট এসে জার্মান চ্যান্সেলার বোধ এসছে আরও অনেকে এসে এসেছে তো আমি ভেতরে আপাতত এন্ট্রি পাইনি এখন সবাই ওরা রয়েছে পুরো জেড প্লাস সিকিউরিটি রয়েছে কমান্ডোস ঘিরে রেখেছে তো তার বাইরেই ফুড স্টলে খেলাম মানে এটা হচ্ছে আমার জীবনের অন্যতম একটা এক্সপেন্সিভ খাবার সেটা হচ্ছে এক ফোটা একটুখানি চাউ খেলাম যেটা খেয়ে আমার পেটও হয়নি কারণ সকাল থেকে না খেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে দেড়শো টাকা দিয়ে খেলাম এখানে এতটাই ঠান্ডা আমার মুখ থেকে ধুয়ে বেরোনো শুরু হয়ে গেছে তো এখন আবার হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের দিকে যাই দেখি ওইখানে ভেতরে গিয়ে দেখি এন
log drums in many villages across the mountains of Nagaland. Log drums were central to village life, holding heritage is greatly infused with various seasonal festivals. We have dance, art, music, and delicious cuisines. ফেস্টিভ্যাল থেকে চলে এসেছি কারণ এখন মানে সাড়ে সাতটা হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল শেষ হয়ে গেল আজ পারফরমেন্স ছিল মানে ওদের ট্রাইবাল পারফরমেন্স ছিল সব ট্রাইবসে ষোলোটা খানা ট্রাইবস আছে তো সব ট্রাইবস মিশিয়ে একটা পারফরমেন্স ছিল দেন ইমান বলে একজন আছে যে প্রচণ্ড ভালো গিটারিস্ট এখানকার নাগাল্যান্ডের তো তার পারফরমেন্স ছিল আর হচ্ছে একটা জার্মান ব্যান্ডের পারফরমেন্স ছিল তো সাড়ে সাতটায় শেষ হয়ে গেল তারপর ওখান থেকে হেঁটে চলে এসেছি মানে আমি যেখানে থাকছি এখান থেকে দশ মিনিট মতন হাঁটা তো ওখান দিয়ে আবার হেঁটে চলে এলাম এখন এসে এখানেই ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট বলছি সরি এখানেই ডিনার করব ওরা তিনশো টাকা নেবে ডিনার বলেছে ননভেজ কি দেয় দেখি বাট এখানেই ডিনার করব করে আছে শুয়ে পড়বো তাড়াতাড়ি কারণ কালকে সকালে আবার জুকো ভ্যালি যাওয়ার আছে তো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি গুড নাইট সি ইউ ইন আনাদা ব্লগ আনাদা প্লেস তোমরা ততদিন ভালো থেকো আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না বেল আইকনটা প্রেস করে দিই যাতে নেক্সট ভিডিও যখনই আসবে তোমরা নোটিফাইড থাকো টাটা ওই তো মেসি কিছু ও দেখতে নেই ও কিছু